assalamualaikum sahabat ayaran nah, ketemu lagi dengan aku indar ibunya ayaran e, di video tutorial kali ini kita akan belajar bikin mini hugo rai loro kenapa disebut mini hugo karena dia bentuknya hugo tapi kita bikin mini karena untuk storage untuk tempat-tempat itu sedangkan disebut rai loro karena dia bisa dibulak balik rai itu dari bahasa Jawa artinya wajah dan loro itu dua jadi dia berwajah dua bermuka dua dia jadi nanti kita bisa pilih mau pakai yang muka A atau B nah eh, bagaimana caranya nah, mari ya, kita simak tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like share and comment yang aku tunggu ya makasih langkah pertama setelah kita nyiapkan bahan adalah menyambungkan outer dengan pelapis karena aku sini pakai T103 maka aku akan menjahitnya keliling tapi kalau sahabat pak memilih pakai uh, staplek atau interfacing itu uh, bisa kita setrika mari kita lakukan jadi uh, untuk menjahit T103 dengan outer ini cukup tipis saja ya setengah sepatu gitu nah e, jika e, bagian bawah bottomnya udah kita gabungkan dengan pelapisnya kita lakukan hal yang sama dengan e, outernya dengan muka luar dan belah depan dan belakang e, kita gabungkan kita jahit tipis di, di bagian atas nggak usah cukup di bagian bawah aja yang kita lakukan kemudian adalah menjahit uh, sisi dari badan luar itu uh, cukup satu sisi dulu ya yang kita jahit Nah, kalau sudah selesai kita jahit, kita rapikan e, kampung di belakangnya, di bagian bawahnya, terus kita pasang renda untuk menutupi jahitan itu. Um, tapi sebelum dipasang, biar nggak geser, kita pin dulu, kita jarum pentulin. Setelah itu, baru kita jahit. Kalau renda sudah kita jahit dengan rapi di sisi satunya, yang kita lakukan kemudian adalah menjahit sisi yang belum terjahit, sisi satunya lagi. Karena dia nggak pakai renda, jadi ya nggak usah dibalik lagi. Selesai menjahit sisi satunya, kita jahit dulu karetnya di posisi sisi yang tidak ada rindanya itu nanti akan menjadi bagian belakang dari e, mini hubu kita nah jika sudah terpasang karetnya seperti biasa kita mau memasak menjahit bagian bawah dengan badannya tapi kita pastikan dulu posisi tengah masing-masing bagian di sisi atas kita gunting cekris tipis dari alasnya juga kita gunting cekris
kalau sudah kita tentukan tiap-tiap e, titik tengahnya kita ketemukan jadi yang sisi oval yang memanjang itu kita tentukan titik tengahnya ketemu dengan titik tengah yang e, apa titik yang pas jahitan itu jadi yang tadi kita jahit itu nanti akan menjadi sisi depan dan belakang nah kita masing-masing jarum betuli jadi dia nanti gak geser untuk daerah ujungnya kita akan me memplit, me apa, melipat berdasarkan sisa panjang bahan bodi nah kalau sudah yakin sudah kita pentuli atau pakai klip sekeliling kita tinggal menjahitnya pakai kampus satu ya setelah kita jahit kita balik outer ini karena nanti akan kita masukkan ke bagian ini nah sekarang lakukan langkah yang sama pada bahan inner atau kita bisa sebut juga sebagai bahan outer kedua yaitu kita tentukan bagian tepi-tepinya kita jahit bagian tepi-tepinya lalu kita buka eh, kampuhnya terus kita pasang renda kita jarum mentuli kita pin lalu kita jahit nah kalau bagian yang ada renda sudah kita jahit kita akan menjahit bagian sisi satunya untuk sisi yang ini kita beri bukaan ya di bagian tengah jadi nggak kita full jahit dari atas sampai bawah Langkah selanjutnya adalah menggabungkan uh, inner badan dengan inner alas. Tapi sebenarnya seperti biasanya juga kita harus menggunting cekris, menggunting tipis uh, kecil bagian tengah-tengahnya uh, untuk kemudian kita ketemukan. Kalau kita sudah yakin posisinya oke, okay, mari kita jahit keliling. Nah, kalau inner sudah jadi, kita ambil uh, uh, outernya, lalu kita masukkan ke dalamnya, dan pastikan posisinya tepat yang ada rindanya, kena yang ada rindanya. Lalu kita jarum bentulin, dan kita rapikan sekelilingnya untuk kita jahit keliling. jahit kelilingnya itu enggak full tapi kasih jarak sekitar 2 cm dari atas itu nanti untuk kita menjahit uh, handle-handlenya untuk menjahit bagian atasnya biar bisa ketemu nah setelah kita jahit kita gabung kita akan menjahit uh, bagian atasnya tapi sebelum kita balik atau kita jahit uh, apa uh, kita jahit atasnya kita harus menggunting cekris di bagian lengkungnya biar rapi lalu kita balik melewati bukaan yang sudah kita buat tadi untuk membuka daerah uh, handle-nya pegangannya itu yang kecil agak susah tipsnya adalah kita manfaatkan uh, peniti kita masuk penitiin di salah satu sisi kita masukkan balik ke dalam lalu kita tarik dari luar sampai dia e, bagiannya bisa benar-benar terbalik lalu kita rapikan
Nah setelah eh, bagian handle-nya talinya itu rapi seperti ini kita akan menjahit menggabungkan talinya yaitu yang daerah outer dengan outer inner dengan inner sisi baik berhadapan sehingga yang kita jahit adalah sisi buruknya dan jangan lupa untuk melipat sekalian kampungnya jadi nanti pas kita balik lagi dia otomatis sudah aman kampungnya sudah terjahit lakukan langkah ini pada ketiga ujung lainnya sehingga uh, handle-nya menjadi tertutup semua nah kalau sudah uh, kita tertutup seperti ini kita rapikan rakampu-kampunya lalu kita akan menjahit tindas keliling nah ini sudah aku jahit tindas yang kita lakukan selanjutnya adalah kita balik uh, bodinya kita balik ini uh, hukunya lalu kita jahit di daerah bukan tadi ini kita tutup lagi biar rapi yang terakhir perlu kita lakukan kemudian adalah menjahit kancing nah karena dia dua muka uh, otomatis kancingnya pun kita pasang dua bisa kita pasang satu-satu atau bisa juga kita pasang langsung keduanya Tara, mini hobo Rai Loroku sudah jadi eh manis kan imut Uh, selain dari, dari depan itu yang bisa kita, kita kreasikan juga adalah handle-nya daerah talinya itu bisa seperti, dikreasikan seperti yang di uh, foto coverku jadi terima kasih sudah menyimak thank you for watching jangan lupa subscribe uh, share komennya aku tunggu uh, ketemu lagi di tutorialku berikutnya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh